Hola familia, espero estén teniendo un día excelente, como cada semana un inmenso placer estar con ustedes acá. Hoy les traigo un tutorial en el bongo donde vamos a ver cinco principales frases de este instrumento. Así que quédate conmigo hasta el final. Antes de comenzar con la primera frase, me gustaría repasarles lo que es la marcha del bongo o martillo, la cual hace de esta manera. Para lograr el martillo, con esa afinación aguda, que es la que el martillo lleva, debemos presionar un poco el parche en esta posición, o sea, en, este, en esta parte del parche. Si lo queremos lograr agudo de esa manera, debemos dejarlo a esa distancia, porque si lo separas un poco, ya el tono del martillo cambia. Entonces, debe ser más o menos a esta distancia, a dos pulgadas del aro, entonces ahí está el sonido agudo del, del bongo. A veces hay quien prefiere un poco más grave, entonces bueno, más para adentro, pero yo les recomiendo acá. ¿okay? Luego movimiento de dedo seguidamente. Uno, dos, luego un abierto. 1, 2 y 3 y 4 y 1. Sería como ejercicio solamente en el macho. Ahora, pasando a la hembra, haces 1, 2, 3, 4 y 1. Otra vez. 1, 2, 3. Bueno, pasamos a la primera frase, la cual va a estar dentro del martillo. Vamos a hacer la frase primero y después la vamos a mezclar con el martillo y así tenemos la idea de cómo funciona todo. Hace de esta manera. Ahora vamos a hacerlo ligándolo con el martillo. Vamos a hacer la frase dos veces y dos veces el martillo. Hace de esta manera. Ok, me gustaría explicarles un poquito cómo suena el lleno, lo que se dice en inglés ghost note o golpe fantasma o marca, a quien le dice marca. Eh, se trata de cuando se hace ese, ese, esa, esa marca, debiera de, de ser con la yema de los dedos, un poquito así, porque si lo hacemos muy así, va a salir el golpe abierto. Entonces el sonido es ahí, como una marca, ok, entonces en ese caso en, dentro de este movimiento lo hacemos de esta manera ok, esa es la primera parte voy a hacerlo otra vez ya ustedes ven que ahí hay dos marcas antes del golpe abierto, ¿no? martillo 
¿ok? Hasta ahí. Ahora vamos para la segunda parte. Comenzando por la primera, por supuesto. Así. Uno. Y otra vez, martillo. Y uno, dos, tres, cuatro, uno, dos, tres, cuatro, uno, dos, tres, cuatro, uno, dos, tres, cuatro. Bueno, ahora veamos el movimiento con piano, bajo y clave. Bien, como segundo movimiento vamos a añadirle al que ya tenemos otra parte. O sea, ahora vamos a tener un movimiento de dos frases. Ahora hacemos un conteo y veamos cómo empieza el movimiento. Un, dos, tres y... Un, dos, tres y... Un, dos, tres y... Un, dos, tres y. Si se fijan, en este movimiento hay un movimiento doble incluido. Este movimiento también se usa en las congas. Se puede usar en el bongo también, como en este caso. En esta parte que hace. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres. 4 ok 1 2 3 4 1 2 3 4 ahora veamos cómo suena con el piano el bajo y la clave
Ahora pasando a la tercera frase, siempre comenzando con la primera que hicimos, hace de esta manera. Ahora cuento cuatro tiempos desde el principio y así siempre tenemos la cuenta de dónde empieza el movimiento. Un, dos, tres. marcha como segunda parte y uno dos tres cuatro un dos tres cuatro uno dos tres cuatro un dos tres cuatro y uno dos tres cuatro un dos tres cuatro uno dos tres 4, 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ahora veamos cómo suena con el piano, el bajo y la clave. Bueno, seguimos con el cuarto movimiento, el cual comienza básicamente con la primera parte como cada movimiento que hemos hecho. Un poquito diferente, pero siempre manteniendo esa, ese lenguaje de salida y hace de esta manera. Ahora les marco al principio de cada frase. Un, dos, tres y. Un, dos, tres y.
Bueno, ahora lo haré bien lento cada movimiento. Presten atención a las posiciones del martillo y de las marcas. Uno, dos, tres, cuatro, uno, dos, tres, cuatro, uno, dos, tres, cuatro, uno, dos, tres, cuatro, y uno, dos, tres, cuatro, uno, dos, tres, cuatro, uno, dos, tres, cuatro, uno, dos, tres, cuatro, y uno, dos, tres. 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ahora veamos cómo suena con piano, bajo y clave. Bien, como quinto y último movimiento por hoy, vamos a mezclar un poco todo lo que hicimos y hace de esta manera. Ahora agregamos una marca al comienzo y hace así. Un, dos, tres y... Y ahora, tocándolo bien lento, hace de esta manera. Un, dos, tres, A. Ah. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Uno, dos. 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Bueno, ahora veamos cómo suena con piano bajo y claves.
Bueno, mi gente, espero les haya gustado el video. Como siempre, un inmenso placer estar con ustedes acá, como cada semana. Si no te has suscrito, te invito a que lo hagas, darle a la campanita y así tienes las notificaciones de cada vez que suba un video. Nos vemos la próxima semana.